6h30, le journal sur Europe 1. Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. 10h30, Palais de l'Elysée. C'est ce qui figure à l'agenda de tous les chefs de parti politique ce matin. Emmanuel Macron les reçoit une nouvelle fois. Thème du jour, la guerre en Ukraine. Une semaine avant un débat au Parlement, suivi d'un vote sur la question de l'engagement de la France. Alors le président veut, veut consulter aujourd'hui les voix de l'opposition. Mayalène Trémollet. Ils étaient plusieurs à avoir refusé la dernière invitation d'Emmanuel Macron en novembre. Cette fois, les chefs de parti seront tous présents à 10h30 à l'Elysée pour deux heures de discussion. La réunion doit se tenir à huis clos dans le format des rencontres de Saint-Denis sur le thème de l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine en février et la position de la France. Un échange qui promet des tensions. D'une part, l'ensemble des oppositions du Rassemblement National à la France Insoumise condamne les récents propos du Président sur un potentiel envoi de troupes au sol en Ukraine. En clair, une ligne commune, pas d'issue militaire face à une puissance nucléaire et d'autre part, les personnalités politiques de gauche souhaitent aussi mettre à l'ordre du jour le reste de l'actualité internationale autrement dit, imposer le sujet Israël-Gaza. Dans ce contexte Emmanuel Macron devrait malgré tout chercher un terrain d'entente avec ses invités avant le vote au Parlement la semaine prochaine. Et étape importante par ailleurs dans ce conflit ukrainien, la Suède devient officiellement aujourd'hui membre de l'OTAN. La Russie considère cette entrée comme une menace pour sa sécurité le Kremlin qui avait d'ailleurs promis des contre-mesures.